Yo, hello mga kaisoka. Ang kwento tatalakayan natin ngayon sa video ito, ang isa sa mga request ng kahisoka natin na si Mac Ostonal. Kung sino nga ba ang mananalo pag naglaban sila Faitan at Kurapika. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo para sa mga loyal hisoka. Shoutout kay Lasko Liad, kay Mark Don Soriano, kay Vincent, shoutout daw sa kanyang crush na si Shardell. Ang ganda mo daw, Lodi Kate, Pate Maluwer pa. Shoutout kay Tokneneng, kay Thirdy Manggay, salamat sa suporta sa'yo. Kay John Claro, at tigit sa lahat, maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating video. At para naman sa mga haters ng video natin, maraming salamat din po sa inyo dahil sa inyo mas marami pang nanonood sa akin. At kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. At inaanyayaan ko na din kayo na i-like ang ating Facebook page na Hunter Hisoka. Mag-iiwan ako ng link sa description box para mas madali nyo lang makita. Susubukan ko mag-upload ng dalawa o higit pang video kada linggo. Tara mga kaiso ka, umpisa na natin. Sino nga ba ang mas malakas kalapitan at kurapika? Yan ang pag-uusapan natin ngayon pero bago tayo mantong sa laban nila, alamin muna natin ang kanilang mga nine ability at ang kanilang lakas. Unahin na natin si Faitan Portor. Si Faitan Portor ay isa sa mga miyembro ng kilalang grupo ng mga magnanakaw na tinatawag na Phantom Troops o sa mas kilalang Spider. Si Faitan ay isa sa mga loyal member at kanang kamay na kanilang leader na si Krollo. Siya din ang pinakaseryoso pagdating sa pakikipaglaban at sa mga misyon na ginagawa nila. Gaya ni Nobunaga, mainitin din ang ulo ni Feitan, ngunit si Feitan ay hindi marunong maawa sa kanyang mga katunggali. At si Feitan din ang isa sa mga pinakatahimik sa kanilang grupo. Bibihira lang ito magsalita, ngunit sobrang mapanganib naman ito. At siya ang pangalawang pinakamalakas kasunod na kanilang leader na si Krollo Lucifer. Iba ang kanyang pamamaraan sa pagpapaamin sa kanilang biktima. Katulad na lang ng ginawa niya kay Gon na halos baliin niya na ang braso nito. Ganun pa man si Peyton pang number 2 lamang sa kanilang grupo. Una si Nobunaga, pangalawa lamang siya. At pagdating naman sa arm wrestling, siya ang pang limang malakas pagdating sa physical strength sa grupo. Si Peyton ay galing din sa Mature City. Isa din siya sa mga pinakaunang miyembro ng Phantom Group. Si Peyton ay isang transmuter. Ang kanyang pangunahing sandata ay espada din katulad din Nobunaga. Ngunit may isa siyang tinatago na kapangyarihan na sobrang lakas. Na kahit ang kanyang mga kasama ay takot dito kapag ginagamit niya ng itong ability niyang tinatawag na Rising Sun. Ito ang ultimate weapon ni Feitan kapag nagigipit na sa laban. Kaya nitong sunugin at patayin ang lahat na nasa paligid nito. Noong nakaraang ginamit ito ni Feitan at nanood ang mga kasama nito, muntik na silang mamatay dahil sa atindi ng init ng Rising Sun. Ngunit bago maglabas ng Rising Sun si Feitan, kailangan niya muna gumawa ng Pain Packer. Isa itong armor na hindi tinatabla ng init ng Rising Sun. Kaya nakakapaglakad at nakakagalaw pa rin si Feitan kahit na pinakawalan niya na ang Rising Sun. Napakagaling ni Feitan sa pakikipaglaban, mabilis at matalino. Yung laban nila ni Zazan ng Chimera Ant, makikita niyo na napakabilis at napakagaling niya sa pakikipaglaban. Ang pagkataon ni Peyton ay tahimik lang at hindi palakibo. Magsasalita lamang siya kapag kailangan na at magaling din siya mag-isip ng mga diskarte. Kaya nung umalis si Krollo para hanapin ang mga kapagtanggal ng Judgment Chain ni Kurapika sa kanya, si Peyton muna ang nagsilbing leader ng kanilang grupo. At para sa mga hindi nakakalam, ang Transmuter ay isang nen na kayang gamitin ang kanyang nen para maging ibang bagay o elemento. Halimbawa kay Zeno, kaya nitong gawin dragon ang kanyang nen. At ang kay Silva ay ang tinatawag na Explosive Orb. Kay Kilua naman, nagagawa nitong kuryente ang kanyang nen. At kay Isuka ay nagagawa naman nitong Bubble Gum ang kanyang nen. Ang kay Feitan naman ay nagagawa niyang sobrang init ang kanyang nen na mahalin tulad natin sa araw. At madami nagtatanong sa akin sa teorya patungkol kay Feitan na siya daw isang Soldic Family din. Sa susunod na video ay tatalakayan natin ang teorya patungkol kay Feitan. Ang sumunod naman ay kay Kurapika. Si Kurapika ay nasubaybayan na natin mula umpisa ng Hunter x Hunter hagan dulo. Kaya naman tatalakayin na lang natin ang kanyang mga abilidad at lakas. Si Kurapika ay pinanganak na nabibilang sa isang conjurer na kayang manipulahin o pagalawin ang mga anumang bagay at tulad ng isang kadena na ginagamit niya sa kanyang pakikipaglaban. Dahil sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban at poot niya sa isang grupo ng spider, 
ay kanyang pinalawak ang kanyang hatso ability na inaluan niya ng mga emission, manipulation at enhancement upang ang kanyang mga kadena ay magamit niya ng wasto at makontrol niya ng maayos. Si Kurapika ay mabilis na tuto ng iba pang aspeto ng Nen dahil na din ito sa kanyang galit o poot sa spider. Si Kurapika ay nagbibigay ng kondisyon sa kanyang Nen na kanyang ginagamit dahil alam naman natin na mas malakas ang Nen kapag meron itong panatang ginagawa. Dahil si Kurapika ay isang conjurer, ang isa sa mga kainaan ng pagiging conjurer ay mahirap nilang maabot o gawing 100% ang emission ability. Napupunan ito ni Kurapika ng kanyang Emperor Time o sa mas kilalang pulang mata ni Kurapika. Kapag ginagamit ni Kurapika ang kanyang mga mata na pula, siya ay nagiging specialization na pwede na niyang gawin o gamitin na 100% ang lahat ng kategorya ng Nen Ability. Sa susunod na video ay gagawa ako ng separate video patungkol sa mga kategorya ng Nen. At dahil sa isa siyang conjurer, pwede niya nang punan o gawing 100% ang kanyang kakulangan sa emission. At kapag ang isang hunter ay ipinanganak na nabibilang sa conjurer, ay malimit lang ang kanilang magagawang kapangyarihan. At dahil si Kurapika ay may kapangyarihan at abilidad na gamitin ang pulang mata niya, si Kurapika ay kayang punan ng kanyang mga kakulangan sa Nen Ability. Ngunit may kapalit ang abilidad na ito. Ang kapalit ng abilidad na ito ay ang kabawasan ng kanyang buhay o natitirang buhay sa kanya. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga abilidad ni Kurapika sa kanyang kamay. At ito ay base sa pagkakasunod-sunod ng kanyang kadena sa daliri. Ang una ay ang Judgment Chain. Ito ay pinapalabas ni Kurapika sa kanyang hiniliit na daliri. At ito ay ang pinaghalong Conjuration, Emission at Manipulation. Ito ay may patalim na pumapasok sa katawan ng tao at dumidiretso sa puso ng kanyang katunggali. Hindi niya ito magagamit kapag hindi naging pula ang kanyang mga mata. Ang kakayahan na ito ay may dalawang kondisyon. Ang una, hindi niya ito magagamit kapag hindi miyembro ng Phantom Group ang paggagamitan niya nito. Ang pangalawa naman ay kapag nailagay niya na ito sa puso ng kanyang biktima ay pwede niya na ito lagyan ng sarili niyang kondisyon. At kapag ito ay nilabag, maaaring buhay nila ang maging kapalit. Ang pangalawa naman ay ang Dowsing Chain. At ipinapalabas ito ni Kurapika galing sa kanyang palisingsingan na may pinaghalong Conjurer at Enhancement. Ang kapangyarihan na ito ay pwede niya magamit sa mga bagay na nawawala o hindi nakikita ng mga tao. At pwede din ito malaman kung ang isang tao nga ba ay nagsisinungaling o hindi. Kahit sa picture o video niya lang nakikita ang tao, kaya niya rin malaman nito kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. Ang pangatlo naman ay ang tinatawag na Chain Jane. Ang kadenang ito ay lumalabas sa gitnang daliri ni Kurapika. Ang abilidad na ito ay pinagalong Conjuration at Manipulation. May pagkakalintula dito sa kanyang judgment chain na magagamit lang ito sa mga patom drop o sa mas kilalang spider. Ang chain gel na ito ay isa sa mga epektibong paraan para mahuli ang spider. Dahil hindi pwede makagamit ng nen ability ang isang nen user kapag nahuli na siya nito. Ang pangapat naman ay ang steel chain. Ang kadenang ito ay pinapalabas ni Kurapika sa kanyang hintuturo. Ang mga abilidad na ito ay pinagsamang manipulation, Enhancement, Emission, Conjuration, Transmutation, at Specialization. Ang mga ability na ito ay may kakayahan na kumuha o mga opya ng mga kakayahan na kanyang katunggali. Ang abilidad na ito ay hindi katulad ng kay Krolo na may kondisyon para makuha ang nen ng katunggali. Ang Steel Chain na ito ay para injection na kapag tumusok sa kanyang katunggali ay maaari niya nang makuha ang ability na ito. Pagkatapos niyang gamitin ang steel chain, tsaka niya magagamit ang steel dolphin. Ito ay magagamit lamang niya kapag ang kanyang mata ay naging pula. Ang steel dolphin ay may sarili din pag-iisip. Ang nen ability na ito ay maaari niyang mailipat ang kanyang ninakaw na abilidad sa taong paglilipatan nito. Halimbawa, kapag kinuha ko ang abilidad ni Kilua gamit ang steel chain, pwede ko siyang ilipat kay Gon gamit naman ang steel dolphin. At ang panlima naman, holy chain. Ang kadenang ito ay ipinapalabas ni Kurapika sa kanyang hinlalaki na may halong enhancement at conjuration. Ito ay may cruise sa dulo na kapag nasugatan si Kurapika, ito ang kanyang ginagamit para maibalik ang kanyang natamong pinsala mula sa kanyang katunggali. At yan ang mga abilidad ni Kurapika sa kanyang mga daliri sa kamay. Ngayon, susubukan natin silang paglabanin. Kung sa bilis ang pag-uusapan, siguro makakalamang si Feitan. Dahil alam naman natin na si Peta ang isa sa mga pinakamabilis na nakita natin sa Hunter x Hunter malibat kay Kilua. 
Siguro hindi makakasabay si Kurapika sa bilis ni Feitan. Pero kapag ginamit ni Kurapika ang kanyang pulang mata, baka naman masundan nito ang bilis ni Feitan. Kung sa diskarte at talino naman, mas nakakangat si Kurapika. Dahil bago kumilo si Kurapika ay pinag-aaralan niya muna ang lahat-lahat bago ito sumugod sa kanyang katunggali. Ganon din naman si Feitan, pinag-aaralan lahat. At kapag may pagkakataon na pwede niya lang tapusin ang kanyang kalaban, tatapusin niya na agad ito. Sabihin na natin na may alas si Feitan na Rising Sun. Pero sa tingin niyo ba magagamit ni Feitan ang kanyang Rising Sun kay Kurapika? Dahil alam naman natin na hindi niya magagamit ang Rising Sun kapag wala siya masyadong damage na matatamo. Dahil ang Rising Sun ni Feitan ay nakadepende sa damage na matatamo niya. Kaya naman bago niya pa magamit ang Rising Sun ay sure na makakapitan na siya ng Chain Gel ni Kurapika. At kung sakaling masusugatan man ni Feitan si Kurapika na manuba, Magagamot agad ito ni Kurapika sa tulong ng kanyang kadenang Holy Chain. Isang halimbawa ng ginawa ni Obogin kay Kurapika. Nang sinuntok nito ng sobrang lakas si Kurapika na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang braso. Agad itong napagali ng Holy Chain ni Kurapika. At ang sa tingin kong prosyento lang na mananalo si Feitan kay Kurapika ay 20% lamang. Dahil nga isang spider si Feitan kaya mas lalakas ang nen ability ni Kurapika. Dahil sa kanyang galit at puot sa lahat ng spider. Kaya naman mga kaisuka, para sa akin, ang panalo dito si Kurapika. Malakas si Feitan, ngunit hindi niya lang makakayang talunin si Kurapika. At ito ay aking opinion lamang at may sari-sarili tayong teorya patungkol sa laban nila. Kayo mga kaisuka, ano ang sa tingin nyo? Sino nga ba ang mananalo para sa inyo kay Feitan at Kurapika? I-comment nyo sa iba ba at aking babasahin lahat ng yan. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload natin. At pakifollow na din ang ating Facebook page na Hunter Hisoka. Muli, maraming salamat po. Ito po si Hunter Hisoka.